Nacido en Jalisco y apreciado por los tapatíos, Orozco realizó su más extensa obra mural en la ciudad de Guadalajara. A sus 52 años, hacia 1935, empezó la magna tarea. Y sin duda, la obra más importante de esa época fueron los murales del Hospicio Cabañas. En esta foto se muestra cómo eran los muros en blanco. Solo las pechinas tienen algunas imágenes religiosas. Y entonces, ¿quién mejor que José Clemente Orozco para aprovechar el sitio? El proyecto pictórico de Orozco fue planeado para ocupar todos los espacios de la capilla, incluso los más pequeños. Son cerca de 1.200 metros cuadrados de murales. Entre los promotores de su venida a Guadalajara estuvieron el arquitecto Luis Barragán, que se entrevistó con Orozco en, en Nueva York, eh, el exgobernador José Guadalupe Zuno, eh, estos, los mencionados y otras personas más, convencieron al gobernador de lo importante que sería para esa administración y para Jalisco el tener o el contar con la obra de su paisano. Además, era oriundo de Jalisco. Nació en 1883 en Zapotlán el Grande y luego vivió hasta los ocho años en Guadalajara. Después se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde destacó primero por el dibujo y caricatura. Y luego porque habrá de pintar los reconocidos murales de San Ildefonso, que en ese entonces era la Escuela Nacional Preparatoria. Eh, Las la circunstancias en las que se dio que Clemente Orozco interviniera en el edificio que es la Universidad de Guadalajara eh, surge a partir de promociones que se hicieron para que Clemente Orozco estuviera aquí en, en Jalisco. Personajes de, propios de la cultura de Guadalajara, como era el propio Enrique Díaz de León, eh, José Guadalupe Zuno, estaba también el doctor Atl en una eh, agrupación cultural que se llamaba precisamente el Centro Bohemio. El tema de la violencia y el autoritarismo es abordado en todos los murales, pero es en el Palacio de Gobierno donde Orozco se volvió directo, despiadado. La invitación principal para trabajar en la capital Tapatía fue para intervenir el cubo de esta escalera. Si vemos el mural del Palacio de Gobierno, pues ahí están todos los líderes del momento por igual, digo, convertidos en, no, no solo en hazme reír, sino en la, la expresión más pura del denuesto, ¿no? Es decir, no, no hay salida, no hay paz. Para, para el impío no hay salida para esto. Es, es un escéptico. No sé qué tanto habrá leído a Nietzsche durante su juventud, pero sin embargo pudiera pensarse que ahí está una de las fuentes principales de, de su nihilismo. ¿no? Unos años antes de estar en Guadalajara, Orozco vivió en los Estados Unidos. Quizá la etapa más importante fue cuando estuvo en Nueva York hacia 1929. Orozco, casi en solitario, deambuló por las calles de la Gran Manzana. Capturó imágenes de aquellos norteamericanos en su vida cotidiana. Ahí estuvo vinculado con un grupo de intelectuales agrupados en un círculo de cultura al que llamaban el Ashram. Se reunían en este edificio de la Quinta Avenida. A la vez que tenía una gran libertad para hacer chistes groseros y todo eso, tenía una extraordinaria libertad para el dibujo. Y eh, dominaba el género. Sabía exagerar donde había que exagerar. Sabía ver el defecto de su sujeto y sabía magnificarlo. Esto es lo que es la técnica de la caricatura. ¿no? Y en ese sentido, pues, Orozco es uno de los grandes caricaturistas que ha tenido el país. 